Hello, good evening. Hello, hello. Hello, hello. How are you? How do you feel? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Very good. Excellent. What about your day? Hello. How... ¿Y su día cómo estuvo? Más o menos. Bien. Ok. Más o menos. ¿Por qué? No, no mentira. No, todo, todo bien. No. Okay. Vale. Sí. Okay. Excellent. Well, welcome once again. Ok, bienvenidos. Welcome. Today we have different things that we are going to cover. We are going to study new vocabulary, um, different things that are going to be new. So for today's agenda, we have the warm up, and today we are going to cover unit four, uh, clothing vocabulary. Okay, because unit four is about clothes. Yeah, we have a speaking time and we have the end of the class. So in this case, we are going to start with a tongue twister. Okay, we are going to start with a tongue twister. Bye. Vamos a empezar con este trabalenguas. Okay. So it goes like this. Katie, Katie caught the kitten in the kitchen. Katie caught the kitten in the kitchen. Yeah. So, Katie, 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 caught, Katie, caught, the kitten in the kitchen. The kitten, the kitten, the kitten. Yeah. Okay. So Cow. let's see. Maria de los Angeles, you go first. <laughs> A ver, dígalo. Katie caught yes. the kitten in the kitchen. Excellent. The kitchen. Okay. Yes. Ana? Yo? Yes. <laughs> bueno. Okay. Katie? Yes. Cow? Uh -huh. The kitchen? The, ki the kite in the, the kitchen? The, the kitten? kitten? The kitten? The kid in the kitchen. Yes. Okay, Evelyn. In the kitchen. In the kitchen. Evelyn? In the kitchen. Okay. Uh, Katie kitchen. caught the kid in the kitchen. Excellent. Katie caught the kid in the kitchen. Okay. The last one. Who wants to participate? The last one. Uno más. Mm -hmm. Let's Katie. see. Um, Maura Delgado está aquí. Katie. Katie caught the kitten in the kitchen. Very good. Okay, so Katie caught the kitten in the kitchen. Perfect. All right, guys, we are going to start with vocabulary, and it says, match the colors to the things that they describe. Yes, match the colors to the things that they describe. So in this case, Light blue, we have colors here and we have a couple of things right here, okay? So what we need to do is that we need to choose, okay? Tenemos que elegir el color y la cosa a la que describe cada color, okay? For example, light blue. The sky. Pueden ser gray también. The sky, okay. The sky, ajá, también. Yes, light blue, the sky. Yellow. The carrots. The carrots are yellow? No. No, okay. carrots are orange. Are orange. Okay, let's move, okay? Si no sabemos, continuemos con el siguiente. Green. Green. The carrot. The carrots? Is no. green? No. 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 Grapes. 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 Mm -hmm. Yes, Grapes. pero no va a hacer falta después. Sí. Mm -hmm. Entonces. No sabemos, movámonos al siguiente. Pink. Pink. Um, Is that very nice? Uh -huh, very ice. ice cream, okay. Brown, coconut, show. 
a coconut shell, okay. Orange. Carrot. 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 Okay. Congresses. Mm -mm. Milk. Milk. No, it says white. White. White is milk. White. 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 And teacher, purple is grapes. Okay, very good. Purple grapes. Red. Blue. Sand. Blue. Okay. Yes, no blood. Blood. Sangre. Blood. Sangre. Gray. <laughs> No. Cloud. Okay. Cloud. Cloud. Right. Yellow. Sand. La arena. La arena es amarilla. Gris. No, no. es que. Cloud es gray. Es la arena. Cloud es, es arena. Uh, no, clouds, nubes. Nubes. Um, no. The clouds. Celestes. Grass. No. Clouds. Not light blue. Uh -huh. When it rains, they are gray. Okay. Okay. So can we say that clouds are gray? Sometimes. Yes. Okay. Let's say that. Yes. Sometimes. Okay. Sometimes. Sometimes. Okay. And then green, the grass. And yellow. Okay, Milton. Well, mm, la arena a veces es amarilla. No, no. No, no. no. he visto gris. Sí, mm -hmm. en algunos otros países. <laughs> no here in our country, right? No, 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 Yes, is gray. What is the meaning clouds? And eh, nubes, nubes. Ah, okay. Yes, pero entonces vaya. Si le quitamos el yellow a sand, sería gray. Así. Pero y entonces a dónde vamos a poner el yellow en las nubes? Yo tengo <laughs> arena maría, teacher. Yes, yo también he visto arena ah, maría. Sí, ah, sí. Pues lléveme a donde la han visto. <laughs> Yo tengo de ir a Okay, bye. Um, what is the meaning of coconut shell? ¿Qué es un coconut shell? La cáscara del coco. Ajá, es la cáscara del coco. Entonces, ¿eso es? ¿Qué color es? Brown. 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 Vaya, entonces... Um, Yes, in this case, yellow should be, así como lo teníamos, era. Gray clouds, porque no pueden ser amarillas. No, no yellow. Ok. Aquí en ese caso, um, como la arena puede ser amarilla en diferentes países. All right. Entonces, por eso es que sale así. Vaya, ahora. Describing clothes. Yes, describing clothes. Ahora vamos a aprender a cómo describir tipo de vestimenta, ¿ok? La ropa que uno usa. Yes. So, we have right here different adjectives, ¿ok? Different adjectives. What is the meaning of trendy? What is trendy, guys? Do you have any idea? Trendy? Trendy. No. Ok, so trendy means moderno, a la moda. Trendy, moderno, a la moda. Trendy, ok. Yes, moderno, a la moda. Then we also have baggy. Baggy. What is the meaning of baggy? Baggy means holgado. It means ancho. It means... <coughs> Flojo, algo que le queda a uno holgado. Baggy. Yes, holgado. Jeans, como jeans, baggy. Uh, yes. Como el pantalón de la muñequita. Yes, como ese pantalón o puede ser una camisa que le quede holgada a uno, que no le quede socada. Ok. okay. Uh -huh. All right, then we also have neat. Neat means limpio. 
Limpio. Yes. Limpio. Neat. Algo que es limpio. Ok. Then we also have a creased. Creased. By a creased significa arrugado. Creased. Arrugado. Arrugado. Creased. Ok. Yes. Eh, es como decir ajado. Nosotros le decimos ajado. Creased. Yes. Then we also have worn out. What is the meaning of worn out? Worn out means desgastado. Desgastado or gastado. Cuando usted dice el nombre. Pues, shoes. Shoes. Ajá. Uh -huh. Yes. Shoes. Jeans. Uh -huh. the, shoe, the shoes are are worn out. Correct. The shoes are worn out. The jeans are worn out. Cuando usted dice el nombre, ese, ese pantalón ya está bien desgastado. Este voy a usar para hacer limpieza. Con la camisa, right? Worn out. Uh -huh. Desgastado. Y algo bien gastado. Designer. Uh -huh. Diseñador, ok. Designer, diseñador. O diseñado. Yes. No, no. Designer, diseñador. Yes, diseñador. Uh -huh. And then we also have conservative. Conservative means conservador. Algo que es conservador significa que no es muy eh, llamativo. ¿Sí? ¿Qué es conservador? ¿Ok? Ya. Yeah. Ok. Conserva. Yes. Conservative. 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 Yes. Conservative. Yes. Conservative. It says match the clothing adjectives with their opposites. Entonces vamos a marcar los opuestos. No el sinónimo. The opposite. El opuesto. Yes. So we have Trendy, which is the, the, the antonym of trendy. Vamos a ver primero también qué significa de la A a la G. From A old to G. Fashioned. Okay, uh -huh, very good. Okay, old fashioned. Yes. And what is the meaning of old fashioned? Como una moda antigua o vieja. Correcto. Es como una, eh, como lo dijo Evelyn, ¿ok? Es como una moda ya antigua, ¿ok? En otras palabras, old fashioned puede significar anticuado o pasado de moda. Anticuado o pasado de moda. Uh -huh. Vaya. What is the antonym? The antonym, ¿ok? The antonym, el antónimo de baggy sloppy no mm, no okay so the antonym of baggy ya sabemos que baggy es holgado algo que nos queda flojo flojito okay donde usted se siente bien cómodo yes baggy ahora lo opuesto the fisting, opposite fisting, is fisting. tight fitting tight fisting fisting Tight fitting. What is the meaning? The meaning is going to be ajustado, apretado. Ajustado. Ajustado, apretado, ¿ok? Algo que le queda bien apretado, algo que le queda bien ajustado. Yes. Then, which is the opposite of neat? Neat. Yep. Neat. No, neat es limpio. Okay. Yes, it is a sloppy. Okay. Yes, a sloppy is algo que está como descuidado. Yes, algo que no está cuidado. Bueno, vamos a ver. What is the meaning of Chris? Dijimos que era Chris. Arrugado. Arrugado. Entonces, which is the opposite? ¿Cuál es lo opuesto de arrugado? New. Mm, no. Ironess. Okay. 
iron. Iron. Lo cual es planchado. Ah, ok. Yes. Iron. So, creased, arrugado. Ok. My blouse is creased. My t-shirt is creased. Ok. Arrugado, tiene una planchada. Yes. Ahora lo opuesto, iron, planchado. Worn out. Eso dijo que era new. Desgastado sería new. Desgastado. Correct. Sería new. Okay. It would be the new. New. Perfect. Excellent. Mm -hmm. Designer. Cuando algo es de diseñador. Designer. No name. No name. No name. Sin marca. Que no tiene marca. No no tiene, no, it is no name. A veces usted compra ropa que no tiene marca, all right? It is, it is no name. Yes. Yeah. It is no name. Así se le llama a la ropa que no tiene diseñador. It is ¿Como no. ¿Como camiseta? Como las camisetas, a veces solamente la camiseta ni tiene viñeta ni nada, solo la talla, ¿verdad? Y no tiene marca. Entonces a eso se le conoce como no name. No name. Ajá. Ahora, conservative, lo opuesto es outlandish y que es uh -huh. outlandish extravagante llamativo ok ok excellent very good ok now let's move and let's work on vocabulary more vocabulary ok and we are going to work on this ok now items mire diferentes prendas de vestir yes Vaya, vamos a ir uno por uno, ¿sí? What is an evening gown? ¿Qué es eso? An evening gown. Un traje de noche, ¿no? Un vestido de noche. De noche. Eso es. Yes, an evening gown. Yes. ¿Mm? Yes. Un vestido de noche. ¿Ya? Ahora, ¿qué significan o qué son los flip-flops? Ajá. Sandalias. Las sandalias. Yes. Mm -hmm. Very good. Ok, las sandalias. Now, what is the meaning of a shawl? A shawl. Ajá. Uh -huh. mm -hmm. Eso es bien, bien común, lo utilizan, mmm, creo que en Perú. Ah, pues. Como un sobre todo, algo así. ¿Ah? Es un chal, así se le conoce. Un, un chal. chal. ¿Ah? Así se dice en inglés, ¿eh? ¿no? Shawl. Y en, en español es chal. ¿Yes? Vamos a ver si puedo mostrarle una imagen de un chal. Para que vea. Yes. Esos son, ¿ve? Sí, aquí también los utilizan algunas personas. Ah. Esos son los chal. No sé si tiene, se dice chales, pero, pero no creo. ¿Ok? Esos son los chal. Ajá. Y para decir, yo uso I wear. I wear. No, I, I wear. Sí, I wear. I wear. Yes, I wear a towel. Yes, a towel. towel. Yes. Okay. Ahora a turban. Oh, no lo están viendo. Okay, voy a poner este. A turban. Turban. Un tur turbante. Do you know what is a turban? ¿Se sabe qué son los turbantes? Tal vez no, pero sí, se lo vemos. Lo que ponen en la cabeza. Muy bien. Mire esto, ve. Hay de diferentes tamaños, ¿verdad? Oh. Hay personas que se ve. A los niños les ponen bien seguido esto. Sí. Uh -huh. So that is turban. Turban. A bow tie. A bow tie. What is a bow tie? What is it? Tiene que es un bow tie. Mire. Corbatín. Corbatín. Muy bien. Ok. A bow tie. Un, un corbatín. Vamos a ver eso. An apron. 
Oh, an apron, very common and very used. Mm -hmm. Es bien común y muy útil en todas las casas. An apron. ¿Alguien tiene una idea? Un delantal. Un delantal. Yes, un delantal. Mire. Apron. Apron. Yo había pensado que era el plato. No, ok, apron, delantal. Uh -huh. Tan bonita. Yes, ok, vale. Ahora veamos. It says, ok, item you wear it, wear it, ok, wear es usar, yes, wear de vestir. Uh -huh. Entonces, ¿dónde utilizamos an evening gown? Around your neck, on your feet, on your head, over the front of your body, over your shoulders, the whole body, cuerpo completo. Whole body. Whole body. Whole whole body. body. The flip flops. Mm. On your feet. On your feet. On your feet. En sus pies. A shawl. On your. Mm. Over your shoulders. Mm -mm. Around your neck. On your neck. Mm. Around your neck. No, porque no va a hacer falta. Okay, over your shoulders. Over your shoulders. Se lo pone así encima, acuérdese. El shawl. A turban. On your head. On your, On your head. And a bow tie. Over the front of your body. Over the front of your body. No. Uh, uh, around your, your neck. neck. Ajá, ah, alrededor de la de aquí, del cuello, el corbatín, acuérdate. Yes. An apron, que es el delantal, o porque va enfrente el delantal. Ok. So, on your feet, en sus pies. On your head, en su cabeza. Around your neck. Alrededor de su cuello. Over the front of your body. Enfrente de su cuerpo. Over your shoulders. Sobre sus hombros. The whole body. Todo el cuerpo. Ok. Mm -hmm. Ok. Very good. Ok. Let's continue. This is very, very useful, okay? Patterns, okay? Patterns, patrones, yes? Describing patterns, como los estampados, ¿sí? Um, so, in English, también tenemos cómo se llaman ese tipo de estampados, okay? Those are patterns, yes? ¿Qué piensa? ¿Cómo se dice el primero? Mire que eso se le conoce como la... Yo sé que muchos han visto esto en camisas. ¿Verdad? Este, este patrón se ve en camisas. ¿Cómo se llama este patrón en inglés? En español creo que le dicen la cam camisa de eh, leñadores, creo que le dicen. A, ese, a este pattern. Polka. Polka dot. Sí. Mm, not exactly. Sí. Mm, vale, veamos. Veamos lo que sí sabemos para ir descartando. Okay, number two. Floral. 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 Oh, yes, floral. Right? Very easy, floral. Just many flowers, okay? Number three. Plain. Plain. ¿Qué significa plain? Plain, plain significa simple. Sin nada. Mm. Algo simple. Entonces, exacto. La camiseta, mire, bien plain. Nada, okay. solamente el color. Ahí ya estuvo, ahí. Eso es, eso es algo simple, plain. Mm. ¿Sí? Plain. ¿Ah? Plain. Right. Ahora. Eh, plain. All right. Veamos. Tenemos, eh, nos falta number, let me see, no creo que no vemos. Three, four, number four. Oh. Uh -huh. Number four. Polka dot. Polka dot. Very good. El de puntitos, mire, se dice polka dot. Uh, El estampado de puntitos. Ok. Tenemos, nos falta eh, plaid. Yes. 
paisley and pinstripe. Yes. Vamos a ver para que veamos más imágenes y nos podamos, podamos identificar qué es cada uno. Ok. Le voy a mostrar. Vale. Mire, el plaid, plaid, es ese, este como estampado, mire. A eso se le conoce como plaid. Yes. Mire. Bien lindo es. Son esas camisas de cuadro, mire. Como de escocés, así, de escocés. Ajá. Ese es el plaid. Yes. Esta, este zapato, hay de eso. Ajá. Yes. Ahora sí. también tenemos, mire. Ah, Paisley. El paisley, paisley son estos estampados así, mire, que son bien, así con un montón de, de círculos. Como ornamentales. Ajá. Paisley. Mire. Estoy segura que usted ha visto camisas así. Mire esa camisa que está aquí. Mire esta. Uh -huh. Sí, eso, eso es un estampado y se llama Paisley. Sí. Paisley. Paisley. Yeah. Paisley. Paisley. Y el último que no hemos visto es el este. este. Pinstripe. ¿Qué es este? Mire. Es el de líneas bien delgaditas. Ah. ¿Cómo se llama ese? Este se llama Pinstripe. Pinstripe. Sí. Es bien elegante en, en suits, ¿verdad? En bastantes sí. eh, trajes. Sí. En pantalones también. Pantalones más que todo. Yes. Mm -hmm. okay. Very good. Yes. I so have, we have patterns. I have, I have uno. Tengo una de esas. Yeah, yes, me too. I have two. Yes. Have, yes. Mm -hmm. uh, yes. I also have a uh, plaid, floral, polka dot, plain. This one, mm, yes, one, one blouse. Prince, Prince, Paisley. Yes, Paisley. 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 Okay, Pinch very right. good, all right? So this is for you to describe clothing para que puedas escribir right. la ropa. Ya cuando vea ese tipo de, de estampados, ya usted tiene que saber, ah, this is flat, ah, this is floral. This is mm, ok, va, muy bien. I need three volunteers. Necesito tres voluntarios. Evelyn, ok, number one, Evelyn, number two, Maura, and the last one. The last one, Ana. Ok, bye. Uh, number one, Evelyn, okay. ok, all of this. Number two, Maura, all of this. Mm -hmm. Okay, go, Evelyn. With the first okay, one. when I'm at work, I wear formal clothes. I usually wear a shirt and tie with a smart pair of pants and black shoes. Um, but, when, but when I'm at home, uh, of all my friends, I prefer I prefer to wear ca uh, casual clothes. And I, and I like like color. I usually wear jeans all year round. Uh, if it's a warm day, I usually wear the shirt. When it's cold, I always wear a sweater and yarn jacket. I hardly ever wear a t-shirt in winter. Thanks. Okay, before continuing, antes de continuar, Pronunciation, guys. Pronunciación. Ropa se dice clothes. 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 Warm day. ¿Qué es un warm day? Un día cálido. Un día cálido. cálido. Warm day es un día caliente, un día cálido, donde hace calor. Yes. Ahora, ¿cómo se dice? En inglés se dice sweater. Sweat. Sweater. 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 A warm jacket. Una chaqueta caliente. Sweater. Sweater. Continue, Maura. Okay. When I am at work, I need to look smart. I usually wear a gray boots in 
business 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 dress and buy a pair of black shoes outside work sometimes wear formal clothes clothes example when i am in an expensive restaurant or at a diner party dinner dinner party i usually a long dress purple and red and black are my favorite favorite color colors at home um i normally casual clothes i like wearing shorts t-shirts and sneakers and sneakers okay guys business business okay i usually wear a gray business dress gray business dress, dress. yes business mm -hmm. dress is un vestido de negocios that means elegant right business negocio wear 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 dinner party at a dinner party en una fiesta Cena. De noche, una cena. De noche. Un dinner party es una fiesta de noche. Se va a cenar, Un dinner party. O una I, cena de noche. Una cena de noche. Ahora, I usually. Mm. Pronunciación. Usually. 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 My. Usually. Yes, my favorite. Usually. Thank you. Ana, continue. At my work, I can't wear an, an, a yes, an, anything I want. So I usually wear sometimes casual, some, mm -hmm. some, something casual. For example, a t shirt, shirt and jeans because it's more comfortable. Comfortable. It is really hard, and I sometimes wear shirt and sandals. I don't wear different clothes when I not at work, and I don't have a, a favorite color. I never wear formal clothes because. I don't feel comfortable in a suit, a but uh, a suit. But but and sometimes wear a white shirt. Okay, repeat after me and say <laughs> something casual. 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 Yes, casual. Something casual. Now, something casual. Esto significa cómodo. Ok, pero se pronuncia comfortable. Comfortable. Comfortable, con F. Comfortable. 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 Uh -huh. Y significa cómodo. Y esto, suit. Suit. Suit es traje. Suit means traje. Suits, ok. Very good, ok. So now, vamos a ver, mire. We have John, we have Pat, and we have Susan. ¿De quién hablábamos en la primera? De John. De John, ok. On number two. Susan. Susan. And mm -hmm. number three. The pat. Pat. Excellent. Okay. Very good. Very good. Let's continue now. I'm not wearing boots. Okay. Let's see. Guys, more vocabulary. Okay. So we have shirt. Shirt, which is camisa. Tie, which is corbata. ¿Cómo se dice corbatín? Corbatín. 
Okay. About time. 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 About How do you say falda? Shirt. Skirt. 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 Yes. Coat. Coat means abrigo. Un abrigo. Un coat. Yes. Jacket. Chaqueta. Jacket, yes. Eh, pants, pantalones de vestir. Pants. And y junto la chaqueta y, el, y los pants es un traje. Suit. Suit. How do you say? Eh, ¿Cómo se dice un um, un abrigo pero que es impermeable que le Rain sirve coat. para cubrirse? Raincoat. Raincoat. Rain Rain Yes. How do you say vestido? Dress. Dress. Very good. How do you say gorro? Hat. Very good. How do you say sweater? Sweater. 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 How do you say guantes? How do you say guantes? Gloves. 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 Blue. Mm -hmm. How do you say botas? Boots. Uh, boots. 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 Very good. How do you say pijamas? Pijamas. Pijamas. No, okay. Pijamas. Yes, it is in pajamas. 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 Eh, how do you say traje de baño? Sweet swim, sweet swim suit. Swim suit. Swim suit. How do you say zapatillas pero deportivas? Sneakers. Sneakers. How do you say calcetines? Socks. Socks. Very good. How do you say gorra? How do you say camiseta? T-shirt. T-shirt. And how do you say short? Short. 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 Como usted está aprendiendo inglés, ya no vaya a decir chores. No. T-shirt. T-shirt. Ya no diga esos chores que te pones. No, ok. Short. Sure. Mm -hmm. sure. Sure. What is the meaning of leisure? Leisure. Ah, oh, clothes for leisure. Es ese vestimenta para actividades al aire libre, para okay. Yes, para pasatiempos, for leisure. Mm -hmm. Mm -hmm. Y eso es para el trabajo. Mm -hmm. Very good, okay? This is for work and this is for leisure. Yes. Cuando usted va a pasear, when you go out, when you go to the movies, when you go to a party, when you go to the park, when you go to the mountain, when you go to probably camping uh -huh. or to the beach, right? Yes. Okay, let's move. And now teamwork. Ahora sí, trabajo en equipo. Teamwork. Swimsuit. 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 Yes. Okay, teamwork. En teams, vamos a trabajar en lo siguiente. Va a buscar one, two, three, four. Cuatro prendas para, mire, for warm weather. Para el clima caliente. Caliente. Cuatro prendas en inglés, por supuesto. Y también cuatro prendas para el clima frío. 
Yes. Le voy a dar unos 5 a 8 minutos para que pueda encontrar las 8 prendas de vestir. Yes. Para el clima caliente y para el clima frío en equipos. Yes. Y después vamos a venir porque todavía continuamos con la unidad. Ok, give me one second, que no lo puedo crear los, los salones. Vaya. Tómenle un screenshot, ok, tómenle una captura. Ok, Vaya. let's go. Y la primera me imagino que puede ser short. Ahorita estamos en la, en la caliente, ¿verdad? Slow. Ajá, una puede ser short. For work. Uh, puede ser short. Eh, la otra puede ser, no sé cómo se dice, camisola. O t-shirt. 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 Jacket, scarf, una bufanda. ¿Cómo se decía bufanda en inglés? Short and t-shirt. T-shirt. ¿Cuál la otra? Centro, ¿cómo se dice? Yo creo que es t-shirt, es lo mismo, t-shirt. T-shirt. Ah, cap también, como la, la cachucha, cap. Uh -huh. En gafas, glasses, glass, glasses, son glass ahí, ajá, verdad? Glass. En... También puede ser, no sé si así es, flip flops, flip flops, sandalias, sí, sí, también. En the next eh, sería clothes for cold weather. Para el frío, Para sí. El frío, sí. Ahí sí sería raincoat, creo que es raincoat. Rain. Raincoat. ¿Y qué más? Jacket puede ser también. Jacket. 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 Uh, bow. Ser bufanda. se dice scarf. Clothes. Clothes. Scarf. Frío. Boots. Botas. Boots. También. También el suéter. Eh, suéter, creo que. Abrigo, no. abrigo, digamos. Abrigo. Boots. Se dice coat. 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 Eh, ah, bota, ¿verdad? Uh -huh. Bota se boot. dice bot. 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 Bot, coat. Um, ¿Qué más? Hat. Hat, el gorro, hat. gorro, gorro también. Hat. Hat. Cap. No, hat. Cap es cap. Ah, ya sé. Cap. Cap se dice gorro. Cap es gorra. Gorro. 
gorras. Cat. Gorro. H A H A T es No, C gorro. A P. C A P es gorra. C A P. Gorra. Gorro. ¿Qué tienen las cuatro? Sí. Yo tengo blog, boots, rain cut y sweaters. No que se pronuncia el suéter. ¿Cómo se pronuncia el suéter? Sweater, sweater, sweater. 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 Sweater.
¿ok? Si usted quiere saber, mire, de, lo, de beauty, ¿ok? Para las señoritas, ¿ok? Si usted quiere saber de makeup, aquí está, mire, tiene bastante. Se mete a cualquiera, a cualquiera métase. Y ahí va a haber muchos, mucho, mucho, mucho vocabulario en inglés. Mire, las bolsas, bats, mire. Beach and straw bats. Yes, crossbody bags, shoulder bags, y todo es algo distinto, todo. Entonces, así es como, mire las botas, mire espadrilles, mire los espadrilles son esos zapatos que nosotros aquí los vemos también, mire. A eso se le llama espadrilles, mire. A ¿Cómo? esa textura, espadrilles. Mi salario en una sandalia. Yes, ok, yo sé, pero aquí vamos para por el vocabulario, ok. Uy, pero el... mire el precio de esas sandalias. Yes, very expensive. No, pris, pris, Bye, como mire. Extensive. Yeah, pris, very expensive. Yeah, very expensive, ok, very expensive. Yeah. Ahora, mire, aquí puede ver, eh, obviamente esas son cosas de diseñadores, de design, design, ok. Entonces aquí usted, bueno, aquí puede ver vocabulario. Yes, para que usted aprenda más. Y soñar con esa sandalia porque comprarla. <risa> ok. Never. Okay. Okay. Y para eso inglés. Ok. Bye. Guys. Ok, voy a pasar la asistencia. Yes. Alison Stephanie Aguirre. No. Ana Lisset Ábalos Alvarado. Present. Ana María Urbina Ardón. Here. Thank you. Emerson Alfredo Villanueva, Elena. Eva Alicia Constanza Alvarado. Eva Alicia. Yo vi a Eva. Ah, sí. Ok. Eh, Evelyn Beatriz. Present. Present. Don't worry. Evelyn Beatriz Pérez Benito. I'm here. Thank you. Freddy Eduardo Murillo Cruz. Gilberto Ulises Lazo Martínez. Gilberto. Gilberto. Gilberto ya no se conectó, ¿verdad? Julio Antonio Orantes Herrera. Present. Thank you. Lázaro Alberto Guerrero Meléndez. Present. Thank you. Liliana Patricia Méndez Rivas. Present. Thank you. Manuel Antonio Juárez Mengíbar. Present. Eh, María de los Ángeles Jiménez Morales. Present. Thank you. María Dolores Palacios Andrade. Present. Thank you. Marisol Molina de Núñez. Present. Yes, thank you. Maura Delgado Torres. Present. Yes. Milton Ulises López Herrera. Present. A Milton le manda ahí un mensaje. Oh, yes, thank you. Oscar Giovanni Escobar Hernández. Mm, Oscar. Ah, sí, yo vi a Oscar. Okay. Thank you. Sandra Beatriz Canales Vázquez. Thank you, teacher. Oh, yes. Um, Sara Yamilet Enríquez Casanga. Bye. Present. Thank you. Ok. Muy bien. Present era teacher, perdón. <laughs> yes, okay, thank you, okay, no worry. Okay, guys, so let's continue, okay, let's continue. Vamos a ver, le voy a preguntar de la, de la tarea que tenía el día de ayer, okay, mm. vamos a ver. Okay, homework. A ver, dígame homework. adjetivos, adjectives with the letter, with the letter A. C, with the letter C. Clever. Clever. <coughs> Ajá. Uh -huh. Please. Switch. Uh, ay, se me escapó la otra. With the letter C. Clever, clean. Sweet teacher. Cool, cool. Cool, cool. Cool. Clear. Clear. Teacher, I have a question. Yes, Julio. Chip, chip, ¿cómo es ese barato? Chip, Marisol. Eh, chip. Chip. Eh, la, ¿Y el ñ no existe o, no. o cómo es la cosa? No, el, en inglés la ñ no existe, Julio. Ah, ok. Yes, en inglés no. Y que 
Eh, Todas las busqué menos esta, no, me, no, no la encontré. Ah, bueno, vale. No, esta no le, no. Ok, vaya. Ahora con la, with the letter M. M. Meredith. Moron. Me. Okay. Me. 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 Messi, with, desordenada es Messi. ¿no? Messi, Messi, yes. Now with the letter A. Early. Early. Angry. 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 Attractive. Attractive. Happy. No sé cuál es la A. A, letter A, guys. No, no A. A. Attractive, yes. A. La J. Analytical. Analytical, okay. Analytical. Interesting. Angry. Yeah. Angry. Angry. Ashley. Ashley, yo estoy Ashley. I am Ashley. What is Ashley? Ashley, dormida. Oh, asleep. 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 Okay. With the letter P. 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 Sleep. Asleep. Pretty. 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 Aha. Pretty. Okay. Honey. Okay. With the letter W. W. Excellent. Muy bien. Okay. With the letter R. Con la letra R. 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 Rich, 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 Ok, Así. la última. Let me see with the letter. Quiero ver la letra T de tomate. T. Verdadero. Oh no, true. 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 Tree de árbol y tres. ¿Sí? No, tree de árbol y three. Three, three de, de, de tres. Con la TH. Ajá. Biden y true. Ok. Ya me enredó. Bye. <risa> true. True. Ok. True. Yes. Eh, árbol se dice true. True, Maris. Verdadero. Oh. Bye, guys. Y en verdadero. True, verdadero es true. True. Y true. Déjemoslo así porque para qué más ya no quiero. Ok. Marisol. Ok. Vaya, <risa> guys. Eh, muy bien. Bien. El día de mañana le voy a preguntar las prendas que aprendimos el día de ahora. Ok. A ver si se sí. recuerda. Ok. Vaya, <risa> teacher. Bien, guys, antes de que nos vayamos, únicamente recordarle que trabaje en la plataforma y conéctese, ya que ya casi terminamos las clases. Y recuerde que para el siguiente módulo tiene que tener la asistencia, ¿verdad? Con ¿Cuándo play. se termina? La, la próxima semana, el jueves. Ok. Yes. O sea que tenemos que terminar ya la, la sin y la... Eh, tiene que terminar a lo más pronto posible, ¿ok? Acuérdense que terminamos el jueves de la próxima semana, ¿ok? Mm -hmm. Bye, guys. Thank you very much for connecting today. I'll see you back tomorrow. I hope you have okay. a good night. Have a good night. Good night. Good night. Good night. Good night, teacher. Good night, guys. Good night. Bye, teacher. Good night. Bye-bye. Eat it, teacher.
Ahí yes. en el chat le puso Milton Present. Bye, thank you. Thank you. Nos vemos. Bye, bye.